se ha tratado sobre este tema? Mencionaba el exoficial mayor de hasta incrementar la aportación, pero ¿qué, qué ha pasado con eso? Mire, tenemos que partir de la, de la realidad y de los antecedentes. Los fondos, los sistemas de, de pensiones se diseñaron por allá en los años 50, este, 40, donde la expectativa de vida pues era muy reducida. Entonces una persona si vivía eh, 49, 50 años pues ya la había hecho, ¿verdad? Entonces ahora afortunadamente no, la expectativa de vida ha crecido en promedio 30 años más. Entonces estamos entre 75 años, en el caso de las mujeres viven unos 4 años, 5 años más que los hombres en, en promedio. Entonces estos sistemas con el tiempo se fueron quedando obsoletos. ¿Por qué? Pues porque antes eh, el número de empleados era muy grande y todo el mundo aportaba y esto no se sentía de manera directa al momento en que el municipio recibe, recibe dinero. Con el tiempo, ¿sí? que se que se tuvo ahí una estabilidad, pues ya no han ingresado más, pero creció el número de jubilados y pensionados y ha ido creciendo y cada vez se va volviendo una pirámide inversa, que vas a tener eh, más jubilados y pensionados que los mismos empleados y, y eso es una cuestión insostenible, o sea, ningún sistema va, va a durar. Entonces ahorita realmente el fondo, pues yo creo que el fondo no existe como, como tal, o sea, sí, sí se hace la aportación de del empleado, del municipio, que seguramente la aportación del municipio no es, ahorita el convenio dice que es el 2% por parte de los trabajadores y 2% del municipio, pero el municipio en la realidad no aporta un 2%, el municipio aporta muchísimo más este, de, de, del 2%, entonces pues esta es una carga que afecta de manera indirecta también a, a la ciudadanía en general, ¿verdad? porque esto se tiene que destinar a este fondo y dejamos de hacer obras. ¿Cuánto pues, destina el municipio? Pues mire, eh, yo creo que el, el municipio debe estar destinando un, entre un 20% más de lo que realmente le debería de... ¿De, ¿De su gasto corriente? De, 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 sí, pues claro. Tiene ¿Es que esa adicional a, a la Al 2%, sí, sí, pues es que eso... Lo tiene que, que poner ahí el municipio. ¿verdad? Pero bueno, esto, ese 20% es para el fondo de pensiones y para ah, la sí. nómina de que se está pagando a los retirados. No, ahí va considerado. ¿verdad? O sea, eso es la carga que tiene el municipio. Por ejemplo, en del presupuesto de gastos, ¿cuánto le destina el municipio? 100 millones, 200 millones al año, ¿cuánto le cuesta el municipio este fondo? Pues mire, no, no quiero este darle un dato impreciso, pero. Se lo, se lo voy a tener en la próxima ocasión que, lo, que nos veamos, pero si es una... Usted sabe que la gran parte del presupuesto se va a nominar. ¿sí? Sí, sí. La, la mayor parte Ocho, del presupuesto del se, se, va, se va en nómina, entonces nada más no le quiero dar un dato inexacto de cuánto es lo que está mandando. Eh, ya después que recibieron el estudio actual, ¿ya se tiene una idea de cuánto tiempo va a soportar el fondo? Mire, el señor presidente eh, nos ha dado ahí la instrucción de que esto lo analicemos a fondo porque no puede seguir el bote pateado no podemos seguirle echando a las administraciones el, en dos años termina y que la próxima administración asuma él lo, él lo que ha dado la instrucción es que esto lo asumamos con toda la responsabilidad que nos metamos a fondo en el análisis y en el estudio que derivado de ese diagnóstico podamos seguir trabajando ahí con el despacho actuarial en propuestas viables y que sean las mejores para las finanzas públicas Pero y para los empleados municipales. ¿Se conoce qué tan grave ya con números? ¿Qué tan grave puede ser la crisis del sí, sí, sí lo conocemos eh, por el diagnóstico que se nos acaba de, de decir. Es Sin embargo, esta es una cuestión que va ligada a las estrategias que es en la segunda fase uh -huh. y que por el momento o sea, nos vamos a reservar esa información hasta no tener bien definido cuál es la mejor estrategia para el municipio en este sentido. Otro asunto, el, el tema de los bomberos. 